现在我来教大家如何设置我们这款山猫它的一个推杆和操作的一个手法，这个摇杆该怎么操作，或者说以你喜欢的这个操作模式来设定。现在打开设置，系统，找到摇杆模式，在这个方面不要动，把这个山猫给它充上电。充上电之后，一般我们这个操作的手感是这样的，这个是前进，这个后退，往左是左转，往右是右转，这个往下扒拉是起这个大臂，往下推是下臂，然后往右是挖走张开，往左是挖走收回。<咳>有些人感觉我这个手法呀不舒服，哎呀，感觉不不方便也不好玩，怎么办呢？我就选择再换一个模式。我现在我现在是模式二，我选一下模式一，我来看一下啊。哦，这个就变成了起臂和落臂，这个呢就变成了左转和右转。这个前进后退就别跑到这里来了，这个就是挖斗。然后我们找到模式三，再试一下，这个就是反过来了，就是左边是操作下大臂和伸伸大臂和挖斗的这个摇杆。右边就变成了左转右转，前进后退。再看第四个，第四个，这个往前推和往后倒是前进和后退，左、右是挖斗，右边的这个摇杆。往前推是下下臂，往上拔是伸臂，左右在这边，然后这个就根据你自己的爱好、自己的喜好去去设定。我喜欢模式二，我就选择模式二。OK， 返回主主菜单就好了。有的人感觉哦，我这个车太快了，就是操作起来。就速度很快，怎么办呢？打开设置，功能，找到最大舵量。我们的行走通道是三和四，这上面都是显示是都是百分之一百，正向反向都是百分之一百。返回看一下这个舵量，是三和四。挖斗和伸臂是一和二，然后我们找到了这这个通道之后，打开最大舵量，三和四，我感觉我这个速度比较快，怎么办？我要给它减了一半，给它降到百分之五十，这四个正反向。全部降到百分之五十。通道三百分之五，百分之五十。通道四百分之五十，再试一下。现在明显它这个速度不会太快，就会相对来说就会比较好操作一点。我们这款机子也可以调风控，也可以直接让它直接开着油门，这是直接开油门的状态
，然后这这个风控怎么调呢？往回主菜单，打开设置，上推，找到风控。一般我们的大臂和挖斗是通道一和通道二，然后我们的油门还是还是通道五，然后我们的风控选择一。正常状态是这样的，正状态是关闭状态。然后我们点点击开启，风控一的开启，就是风控通道是还是通道一，被风控通道的话是通道五，因为我们的油泵设定的是通道五。然后负向设置成负一百，设置成负一百。正向呢就是还是正一百。设置正一百，就是点击一，上下选择就好了。一般我们这款三包呢，我们这款发一装载机有两个风控，因为它只有两个动作，一个大臂和一个挖斗。通道一我们设置好了之后，我们来设置通道二的风控，点击风控一。找到风控二，找到风控编号二，打开。如果没设定的话，它是这么一个状态。然后点击开启，点击开启之后，风控通道是通道二，被风控通道通道五，选择通道二，这个是上下可以调节，选择通道五，偏一亮，这个是必须要动的，因为。偏一亮，一般玩的不是太熟练的话，最好不要动它。然后负向还是负一百，还是负一百。设定到负一百之后，对勾，确定一下。然后正向是正一百，也是一样的。通过这个来设设定，点击一一百这个位置，然后可以加，可以减。OK， 然后我们这个风控设定就是这样。设定完之后，记住一定要返回。我们这款遥控，你设定好之后，你返回到主菜单，就是默认确确定确定状态。然后我现在就可以这样。这个是我没有开风控，我可以直接操作它。可能它的操作方法的话会稍微比较慢一点，它的反应会稍略微有点迟迟缓。我们也可以开启这个呃油泵状态，让油泵一直在转，它的反应呢就会稍微快一点。但是呢，我们一个是为了。我们一个为了减少我们机械的磨损，还有一个对电池的，因为我们这款电池呢，呃，容量会稍微小一点，就为了省电一点，我们可以设置风控呀，是吧？这个根据你自己的个人喜好来设定。